ఓం శాంతి బాబా మురళిలో చాలాసార్లు నేను నాది అనే పదాలు యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు మరి దాని గురించి స్పష్టంగా మనం తెలియజేసుకోవాలని మనకందరికీ ఉంది కాబట్టి ఈరోజు మన్మోహిని డివైన్ స్టూడియోలో శాంతి సరోవర్ హైదరాబాద్లో మన సీనియర్ రాజయోగిని అక్కయ్య గారు షీల అక్కయ్య గారు మనతో పాటు ఉన్నారు మనమందరం అక్కయ్యకి వెల్కమ్ చేద్దాం ఓం శాంతి అక్కయ్య అక్కయ్య ఫస్ట్ మనము రాజయోగ కోర్స్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ లెసన్ నేను ఆత్మని అని తెలుసుకుంటాం ఇప్పుడైతే మనకు తెలుసు నేను ఆత్మని శరీరం కాదని మరి ఇంకా మనం దాని గురించి డెప్త్గా తెలుసుకోవాలంటే ఇంకా ఏదైనా ఉందా దానికి రిలేటెడ్ చాలా మంచి విషయం ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము నేను నాది అనేటువంటి ఈ విషయం ఎందుకంటే పాప ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పారేంటంటే అన్నిటికంటే సహజంగా పురుషార్థం చేయాలి ముందుకెళ్ళాలి అంటే బాబా లాస్ట్ లాస్ట్లో ముఖ్యంగా మురళీలు చెప్పినప్పుడు దాంట్లో బచ్చే మే ఆర్ మీరా పనుకో చూడు అన్నారు నేను నాది అనేటువంటిది వదిలిపెట్టండి అంటే దేహాభిమానానికి సంబంధించిన నేను నాది వదిలిపెట్టండి ఆత్మాభిమాని స్థితిలో స్థితులైపోండి దేహాభిమానం యొక్క నేను అంటే ఏంటి నేను చాలా ధనవంతుణ్ణి లేక నేను చాలా చేయగలుగుతాను నేను చాలా గొప్ప నేను చాలా మంచిదాన్ని అసలు ఇది ఎవరు దేహాభిమానం అని కూడా అనుకోరు అనుకోరు కానీ నేను చాలా మంచిదాన్ని నేను పర్ఫెక్ట్గా చేయగలుగుతాను ఇలాంటి దేహాభిమానంలోని నేను 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 ఏదైతే ఉందో వీటన్నిటి వల్ల పురుషార్థంలో వెనకబడుతున్నాం అవునకే అయితే బాబా మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే వాస్తవమైనటువంటి నేను అనే స్థితిలో స్థితులు అవ్వండి దేహాభిమానం యొక్క నేను నుంచి ముక్తై ఆత్మాభిమాని స్థితిలో ఉన్నటువంటి నేనులో స్థితులు అవ్వండి నేను ఎవరిని ఆత్మని ఆత్మని అసలు పైనుంచి పరంధామం నుంచి నేను వచ్చినప్పుడు నేను ఎవరిని నేను ఒక శుద్ధమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి ఆత్మని సో ఇది నేను యాక్చువల్గా ఇది నేను అప్పుడు మనకి నేను మంచి వేరే వాళ్ళు చెడ్డ నేను పర్ఫెక్ట్ వేరే వాళ్ళు ఇంపర్ఫెక్ట్ అంటే ఇవన్నీ కంపారిటివ్ వర్డ్స్ అనమాట అయితే నేను మంచి అంటే ఇంకోళ్ళు మంచి వాళ్ళు కాదన్నట్టు అందులో మళ్ళీ నేను గొప్ప అంటే ఇంకొకళ్ళు తక్కువ అని అర్థం సో ఒరిజినల్గా పరంధామం నుంచి వచ్చినప్పుడు అసలు వేరే వాళ్ళ ప్రజెన్స్ ఒకటి ఉంది అనేది కూడా మనకు తెలీదు అవునకే జస్ట్ మనం ఆత్మ దిగామంతే అయితే ఆ ఒరిజినాలిటీలో సతోప్రధాన స్థితి అది మనది ఆ సతోప్రధాన స్థితిలోకి మళ్ళీ మనం చేరుకోవాలంటే ఏవైతే ఇవన్నీ మనకు ఆవరించి ఉన్నాయి చూడండి ఇంకా అజ్ఞాన కాలంలో అయితే చాలా నేను ఉంటుంది నేను చాలా అందంగా ఉన్నానని నేను చాలా ఆరోగ్యం అని ఇవన్నీ దేహానికి సంబంధించిన కదా నేను చాలా అంటే ఏదన్నా నాలో ఈ స్కిల్ ఉందని చెప్పేసి నేను ఫలానా ఇంజనీర్ అని నేను ఫలానా డాక్టర్ అని నేను అంటే ఇవన్నీ కూడా అజ్ఞాన కాలంలో అయితే చాలా డీటెయిల్ ఉంటుంది మనం దాంట్లోకి వెళ్ళట్లేదు ఇప్పుడు మనం గుహ్యతలోకి వెళుతున్నాం కాబట్టి సూక్ష్మంగా చూసినట్టయితే దీంట్లో నేను అనేది నేను ఆత్మ అని గ్రహించి ఆ ఆత్మిక స్థితిలో ఉంటూ వాస్తవమైనటువంటి నేను అనే స్థితి ఏదైతే ఉందో నేను ఆత్మ అనే స్థితి దాంట్లో మనకు అందరూ ఆత్మలుగా కనిపిస్తారు అండ్ నా ప్రతి ఏదైతే భావన ఉందో నాకు ఇతరుల ప్రతి కూడా అంతే గొప్ప భావన ఉంటుంది అయితే ఈ నేను నాది అనేటువంటి దాంట్లోకి పాప ఎందుకు వెళ్ళద్దంటారంటే ఇవన్నీ ఈ నేను నాది మనల్ని కింద ఈ సాకార లోకంలో అనండి లేక మనని సాకారం కంటే కూడా డైరెక్ట్ వర్డ్ యూస్ చేస్తే కలియుగంలోకి తీసుకెళ్తున్నాయి మనల్ని బాబా మనల్ని సత్యయుగంలోకి తీసుకెళ్తున్నారు సత్యయుగంలోకి వెళ్ళాలంటే దానికి ముందు సంగమయుగంలోకి రావాలి సో మన ఆలోచన సరళి ఏదైతే ఉందో 
అది సంగమ యుగంలో ఉండాలి అంటే నేనెవరిని నేను బాబా బిడ్డని ఇది సంగమ యుగంలోని నేను అనే ఫీలింగ్ నేనెవరిని నేను ఆత్మ బాబా ఇచ్చిన స్వమానాలు వర్ధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ నేను నేను విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మని నేను బ్రాహ్మణ ఆత్మని నేను ఈశ్వరీయ సంతానాన్ని నేను ఆధార మూడుతుని నేను ఉద్ధార మూడుతుని ఇవన్నీ ఎలాంటివి అంటే స్వమానాలు అంటే కేవలం నేను 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 ఆత్మ నేను ఆత్మ బాబా అంటారు బోర్ అయిపోతారు కొంచెం టైం తర్వాత డ్రైనెస్ వచ్చేస్తుంది దాంట్లో ఎంతసేపు అని ఊరికే బాబా ఈరోజు మురళీలు అన్నారు చూడండి బిందీ 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 అని ఎంతసేపు అని ఆ బిందీ అనుకుంటాం సో నేను ఎటువంటి ఆత్మని నేను ఆత్మ ఓకే కానీ నేను ఎటువంటి ఆత్మ అనేటువంటి ఆ స్వమానం మనం జోడించినప్పుడు మనం యథార్థంగా ఆ నేనులో స్థిత వదులుతాం అందులో ఇంకా దేహాభిమానం అనేది అంశ మాత్రం కూడా ఉండదు సో మనం ఎప్పుడైతే ఈ దేహాభిమానానికి సంబంధించినటువంటి నేను నుండి ముక్తయిపోతామో అప్పుడు మనం కలియుగం నుంచి బయటపడ్డట్టే ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే దుఃఖధామం నుండి బయటపడ్డట్టే ఈ ఒక రకంగా ఇంకా అంటే మనము హద్దుల్లో నుంచి బయటపడ్డట్టు అవును సో మనకి ఒక పంజరం నేను అనే పంజరం ఏదైతే ఇన్ని రోజుల నుంచి మనం తయారు చేసుకున్నామో వాటి నుంచి బయటపడి స్వయాన్ని మనం చూసుకొని స్వయంలో ఉన్న శక్తులని మనం వెలికి తీసి వాటిని కార్యంలో పెట్టి అద్భుతాలు చేయొచ్చు అంటారు బాబా అందుకని నేను అనేటువంటిది యథార్థంగా అర్థం చేసుకొని ఆ యథార్థంలోనే ఉండడమే అసలైన నేను అనే అంటే దేహాభిమానం నుంచి అతీతమై ఆత్మాభిమాని స్థితిలోకి వచ్చేయడమని బాబా అంటారు ఈ శిక్షణ మీకు ఇస్తున్నాను అంటారు అందుకని ఎప్పుడు మనం నేను అన్న ఇక్కడ దేహాభిమానం యొక్క నేను కాదు నేను అనగా నేను ఆత్మ ఎటువంటి ఆత్మ బ్రాహ్మణాత్మ సంగమయోగి ఆత్మ సో ఇలా స్వమానంతో పాటు మనం అన్నప్పుడు మనకు అక్కడ దేహాభిమానం నుంచి ఫ్రీ అయిపోతాం అనమాట ఇంకా మనం ఆ హై స్టేజ్లో కూడా ఉండవచ్చు కాన్షియస్నెస్ చాలా బాగుంటుంది అక్కయ్య గారు చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు నేను అనే పదాన్ని మనం ఎలా వాడతామో ఇన్ని రోజులు మనకు తెలియలేదు కానీ ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకున్నందుకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అక్కయ్య ఇప్పుడు నేను అనే దాని గురించి అయితే చాలా బాగా మీరు వివరించారు మరి నాది అంటే ఏంటి దాని గురించి కూడా కొంచెం స్పష్టంగా చెప్పండి నేను తర్వాత వచ్చేది నాది అవును కానీ ఈ నేను నాది అనేది మనల్ని ఈ ఈ కింద ప్రపంచంలో చిక్కుకునేటట్టు చేస్తున్నాయి దేహాభిమానం యొక్క నేను నాది ఏ క్షణం అయితే దేహాభిమానం యొక్క నేను లేదు దేహాభిమానం యొక్క నాది కూడా లేదనుకోండి ఇంకా మిగిలింది నేను ఆత్మా నాకు బాబా సో ఏదైతే మనం కోరుకుంటున్నామో నిరంతరంగా అందులో ఉండిపోవచ్చు కానీ సెకండ్లో నా బాబా అనే స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అందులోనే ఉండాలి అసలైతే మన లక్ష్యం అందులోనే ఉండాలని కానీ ఇంకో క్షణం నా పిల్లాడు ఇంకా రాలేదే అవును నా శరీరంలో కొంచెం ఏదన్నా ఇబ్బంది ఉన్నట్టుంది నా మందులో వేసుకోవాలి ఎలా ఉంటుంది నా ఒకటి నిమిత్తంగా చేయడం వేరు ఇంకొకటి నాది అనే ఫీలింగ్తో చేయడం వేరు నా అబ్బాయి అందరికంటే మంచిగా ఉండాలి నా అబ్బాయి అందరికంటే బాగా చదువుకోవాలి బాగా సంపాదించాలి బాగా పేరు సో నా అనే దాంట్లో ఏమైపోయిందంటే మళ్ళీ ఆకర్షణ వచ్చేసింది సో ఈ ఆకర్షణ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది మనల్ని కిందకి లాగుతోంది ఉన్నత స్థితిలో ఉండనివ్వట్లేదు సో నాది అంటే మళ్ళీ నా చాలా డీటెయిల్ చాలా ఉన్నాయి నా అంటే ఎన్ని ఉన్నాయో చాలా ఉన్నాయి అండ్ ఇంకో అద్భుతం ఏంటంటే ప్రతి జన్మలో దేహాభిమానం యొక్క నేను మారుతుంది నాది మారుతుంది రెజ్యూ మారిందంటే మొత్తం ప్రొఫైల్ మారిపోతుంది 
సో ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రజెంట్ టైంలో మాట్లాడుకున్నట్టయితే నా ఆధార్ కార్డ్ అంట నా పాన్ కార్డ్ నా పాస్పోర్ట్ నా రెష్యూమ్ ఇవన్నీ నా అయిపోయాయి ఇవన్నీ నేను పరంధావ్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు లేవుగా అవును రేపు వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఉండవు నీ నాకు ఇవి అవునకి అవునా సో అందుకే ఏమంటారంటే ఈ నా 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 ఏవైతే ఉన్నాయో నా సంబంధికులు నా ఇల్లు నా డబ్బులు నా 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 ఎక్కడెక్కడ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ ఒక్క నా బాబాలో సమర్పితం చేసేయండి అంటారు బాబా అంటే ఇవన్నీ నావి కావు ఎన్నో నా ఉన్నాయి డీటెయిల్గా వెళ్తే బ్రహ్మ బాబా ఎప్పుడు నోటి నుండి అసలు నా దుప్పటి అనే మాట కూడా రాలేదట బాబా నోటి నుంచి అంటే అంత అటెన్షన్ బాబా పెట్టి ఉన్నారు తన పైన చాలా వండర్ఫుల్ ఎందుకంటే అసలు ఎంత ఈజీగా మనకు వచ్చేస్తుంది నా పెన్ను ఇవరా అంటావు అవును అక్కడ నా అంటే బాబా అంటారు ఏదైతే నువ్వు నా అన్నావో అది నేను అంటుకునే ఉంటుంది అవును దాన్ని మర్చి ఇప్పుడు నేను బాబాను గుర్తు చేయాలంటే ఆ నా గుర్తు వస్తూనే ఉంటుంది అవును ట్రూ ఎక్కడెక్కడ నా ఉంటుందో నాకు గుర్తొస్తూ ఉంటుంది అందుకని ఇంకేది నావి కాదు నా అన్నప్పుడు నాకు ఒక్క బాబానే గుర్తు రావాలి సో పెన్ ఎవరిది బాబాది అవును ఆధార్ కార్డ్ ఎవరిది బాబాది శరీరం మీ కదా ఫోటో అందులో ఉంది అవును సో ఆధార్ కార్డు కూడా బాబాది నాది కాదు ఈరోజు నుంచి పాన్ కార్డు కూడా బాబాది డబ్బులు ఎవరివి బాబా బాబావి పాస్పోర్టు బాబాది ఈ ప్రపంచంలో ఉండాలంటే ఉండాలి వెళ్ళాలంటే వెళ్ళాలి సో అందుకని అన్ని బాబా కంట్రోల్లో ఉన్నాయి నేను బాబాకి అప్పగించేసాను నా అవన్నీ కూడా సరెండర్ చేసేసాను ఈ మధ్య కార్డులు అది కూడా చాలా డీటెయిల్ అయిపోయింది చూడండి అవును ఎన్ని కార్డులు అంటే అన్ని కార్డు చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ కార్డులు ఒకరోజు ముందు పెట్టి బాబా సమర్పయామి అవునకే అది ప్రాక్టికల్ గా నిజంగా చేయాలి మనం ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీని వాడుతూ వాడుతూ దానికి ఆధీనంగా తయారైపోయాం నా మెయిల్ ఐడి నా పాస్ అవును ఎంత దాంట్లో ఉన్నామంటే ఇది నేను ఎవరికి చెప్పను లేదు బాబా నీకు చెప్తాను ఇది పాస్వర్డ్ ఇది మీదే పాస్వర్డ్ అవును సో ఈ తెలియదు కానీ చాలా సటల్ గా ఇవన్నీ బాబా ఏమంటారంటే ఒక్కోసారి సూక్ష్మమైన తాళ్ళు అంటాడు బాబ ఈ సూక్ష్మమైనటువంటి తాళ్ళు మనల్ని ఏం చేస్తాయంటే ఆ యోగం యొక్క నిరంతరత అనండి లేకపోతే గుహ్యతలోకి తీసుకెళ్ళవు ఇవి ఎక్కడో మనల్ని కిందకి తీసుకొచ్చి పెట్టేస్తాయి ఒక్క సెకండ్ ఉన్నత స్థితిలో ఉంటాం మళ్ళీ మళ్ళీ కిందకి ఎందుకు వస్తున్నాం అంటాం కదా మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చేది నావి చూసుకోవడానికి నా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను చూసుకోవాలి ఇప్పుడు నాకు ఎక్కడో ఇల్లు ఉంది అనుకోండి వెళ్ళి చూసుకుంటూ ఉంటాను నాది కాబట్టి సో ఎక్కడ నా ఉంటుందో అక్కడ మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళి చూసుకుంటూ ఉంటాం సో యోగంలో నుంచి కిందకి రావడం అనేది కూడా ఎందుకు జరుగుతుందంటే మళ్ళీ మళ్ళీ నా ఉంది కాబట్టి నా ఉంటే అందులో భయం నా ఉంటే అందులో మోహం నా ఉంటే అందులో ఆకర్షణ నా ఉంటే అందులో స్వార్థం నా ఉంటే స్థితి ఎప్పుడైనా కింద మీద అవ్వచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా సమస్యలు ఉన్నాయి అసలు నాది అనేది సమాప్తం అయిపోయింది నాది అసలు ఏమీ లేదు ఈ ప్రపంచంలో ఏమైనా పోనీ నాకేంటి నాదేం లేదు కదా ఇప్పుడు ఎక్కడో ఏదో జరిగిందంటే రోడ్డు మీద అన్ని వెహికల్స్ పడిపోయాయి అన్నారు అనుకోండి ఎవరైనా నా బండి ఉందా లేదు నా బండి లేదు నాది లేదనేసరికి ఎలా నిశ్చింత అయిపోతాము అలాగే ఈ ప్రపంచంలోనే నాదంటూ ఏదీ లేదు అని ఎప్పుడైతే మనం తీసేస్తాం చూడు మనసు అన్ని వైపుల నుంచి నిశ్చింత అయిపోతాం నిర్భయ స్థితి వచ్చేస్తుంది నిరాకార స్థితిలో ఉండిపోతాం ఎందుకంటే శరీరం ఇంకా నాది కాదు కాబట్టి నిరాకారి నిరాధారు నిర్భయ నిర్వయరు ఆ స్థితిలోకి మనం చక్కగా సహజంగా ఎంతో కష్టపడితే కానీ చేరుకొని ఆ స్థితి చాలా సహజంగా చేరుకుంటా అనమాట అందుకని బాబా ఈ నేను నాది రెండింటినీ కూడా అనేకమైనటువంటి నేను నా నుంచి సారంలోకి దాది చానికి లాస్ట్లో ఏం చెప్పేవారు మేకోన్ మెరాకోన్ సో నేనెవరిని నేను ఎవరికి చెందుతాను 
నా వారెవరు బాబా అప్పుడు నేనేం చెయ్యాలి అనేది కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది దాని మూడో ప్రశ్న అడిగేది మజ్జి క్యా కరణాయ సో నేనెవరిని నాకెవరు నా వారెవరు నేనేం చెయ్యాలి ఇప్పుడు అప్పుడు కరెక్ట్ నిర్ణయించి కరెక్ట్ కర్మ జరుగుతుంది మనతో యథార్థమైన స్థితిలోకి వచ్చేస్తాం లేకపోతే సమయం యొక్క ఇషారాలు ఒకటి ఉంటాయి సమయం సిగ్నల్స్ వేరుగా ఇస్తుంది బాబా వేరుగా మనకి సిగ్నల్స్ ఇస్తున్నారు మరి నేను నాది అనే దాంట్లో చిక్కుకున్న వాళ్ళేమో ఇంకేదో చేస్తున్నారు అవి వెనక్కి తీసుకెళ్తున్నాయో మనని ఎప్పుడైనా అందుకని యథార్థమైన నిర్ణయం అనేది నేను నాది అనేది కరెక్ట్గా మనం గుర్తించి వాటిలో స్థితి అయినప్పుడు కరెక్ట్ నిర్ణయం తీసుకొని కరెక్ట్గా మనం యథార్థ కర్మ సమయానుసారంగా కర్మ జరుగుతుంది చాలా బాగా చెప్పారు అక్కయ్య అక్కయ్య ఇప్పుడు నేను ఎవరైనా నేను నాది అనే వాటిలో చాలా అంటే వాళ్ళ మనస్సు కానీ బుద్ధి కానీ ఎప్పుడు నేను నాదిలోనే ఇరుక్కొని ఉందనుకోండి మరి దాని నుండి మనం బయటికి రావడానికి కానీ దాని ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ఎలా మనం అభ్యాసం చేయాలి దాని గురించి వివరిస్తారు ఇదేంటంటే చెకింగ్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడ నేను ఉంటుందో ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా అక్కడ ఆకర్షణ ఉంటుంది మోహం ఉంటుంది నేను చేశాను కాబట్టి పాప చేయించారనే ఫీలింగ్ తక్కువ నేను చేశాననే ఫీలింగ్ వచ్చేసరికి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవాళ రేపు దాన్ని చాలా నార్మల్గా తీసుకుంటాం అవును ఫీడ్బ్యాక్ కోసం వేరే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు పేరు ప్రతిష్ట గౌరవము అయ్యో వాళ్ళ పేరు వచ్చిందే నా పేరు రాలేదే నన్ను పట్టించుకోవట్లేదే వాళ్ళని పట్టించుకుంటున్నారే ఇవన్నీ వీటిల్లో ఎలా అంటే స్థితి ఏకరస్ ఉండదు స్థితి కింద పైన అవుతూ ఉంటుంది ఈ నేను అనేది బాగా అంటే ఎవరైనా నా పేరు తీసుకుంటే నాకు సంతోషం వస్తుంది నేను నాది అనే ఫీలింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి వెంటనే ఎవరైనా పేరు తీసుకుంటే సంతోషం అంటే ఎవరు పేరు తీసుకోకపోతే అక్కడ ఒక ఫిష్ అవుట్ ఆఫ్ వాటర్ లాగా అయిపోతుంటారు అనమాట ఇంకా వాటి కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంటారు లేకపోతే ఆ ముందర అటు తిరుగుతూ ఉంటారు నన్ను మర్చిపోయారేమో నేను వీళ్ళకి కొంచెం కనిపిస్తే నా పేరు తీసుకుంటారు వీళ్ళు అని అటు ఇటు తిరగడం అని చేస్తూ ఉంటారు లేకపోతే ఏదో రకంగా ఇది నేను చేశాననేటువంటిది ప్రూవ్ చేయడానికో లేకపోతే అంటే ఈ నిరూపించడానికి ప్రయత్నించడం అండ్ వాట్ ఐఎమ్ లెట్ పీపుల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ నన్ను చూడాలి నన్ను గుర్తించాలి నా నా పేరు ప్రసిద్ధ అవ్వాలి ఇవన్నీ ఫీలింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి చాలా చాలా అనవసరమైనటువంటి వ్యర్థ ప్రయత్నాలు నేను నాది అనే ఫీలింగ్లో ఉన్న వాళ్ళు దేహాభిమానం యొక్క నేను నాదిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇవన్నీ చాలా వ్యర్థ ప్రయత్నాలు చేస్తూ లాస్ట్కి దొరికేది ఏమీ ఉండదు ఇది అందరికీ తెలుసు స్థితి కంటే గొప్ప ప్రాప్తి ఇంకోటి లేదు సరే ఎవరైనా పేరు తీసుకున్నారే అనుకోండి వాట్ నెక్స్ట్ అది ఎంత టైం ఉంటుంది బాబా అంటారు చూడండి అల్పకాలికం సో ఈ అల్పకాలికమైనటువంటి ప్రాప్తుల్లోకి వెళ్ళి సదాకాలికమైనటువంటి మన స్థితి ఏదైతే ఉందో దాన్ని మిస్ అయిపోతాం కదా సో ఎంత నష్టం ఉంది మనకి అందుకని ఈ నేను అనాదిలో పోతే ఏంటంటే వస్తే అహంకారం వచ్చేస్తుంది సరే ఎవరైనా పేరు తీసుకున్నారు బాగా మహిమ చేశారు ఇంకా భూమి మీద ఉండరు యోగంతో భూమి మీద ఉండకపోవడం అదొక స్థితి కానీ అహంకారంతో భూమి మీద ఉండకపోవడం అది ఇంకో త్రిశంకు స్వర్గం అనమాట సో ఆ స్వరూపంలో ఏంటంటే అది ఇంకా అహంకారం వచ్చినప్పుడు వేరే వాళ్ళని ఇన్సల్ట్ చేయడం మొదలు పెడతారు అవమానించడం వేరే వాళ్ళని కించపరచడం లేకపోతే హ్యూమిలియేషన్ ఇతరులను హ్యూమిలియేట్ చేయడం లేకపోతే ఇంకొకళ్ళు వేరే వాళ్ళు హ్యూమిలియేట్ చేస్తారనే భయంతో బ్రతకడం అవమానం కూడా భయమే వాళ్ళకి అంటే ఎక్కడ నన్ను అవమానిస్తారో ఎక్కడ నా పేరు పాడవుతుందో అని ఆ పేరు ప్రతిష్టలను అలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ అంటే అన్నారేమో ఇట్స్ ఓకే స్వమానంలో ఉండడం వేరు అహంకారంలోకి వెళ్ళడం వేరు బాబా మనకిచ్చారు స్వమానం 
ఇప్పుడు నేను పూర్వజ ఆత్మ అనే స్వమానం ఉందనుకోండి ఇందులో ఏమీ విఘ్న లేవు ఇందులో ఏం భయాలు లేవు నన్ను ఎవరు తెంచుతారో ఆ స్వమానం నుంచి నేను పూర్వజ ఆత్మ పూజ ఆత్మ నేను ఆ స్వమానంలో ఉన్నాను దీంట్లో పరీక్షలు లేవు అది మంచి సీట్ అనమాట ఎలా అంటే సెక్యూర్డ్ సీట్ అనమాట బాబా మనకి ఇచ్చింది సేఫ్ సీట్ ఆ సీట్లో కూర్చుంటే అసలు దాంట్లో ఇప్పుడు నేను కూర్చున్నాను మీకేం తెలుస్తోంది అది నేను చాలా గొప్ప అని కూర్చున్నాను అనుకోండి మీరు నన్ను ఏదో రకంగా చేస్తారు చెయ్యాలనిపిస్తుంది ఎందుకంటే దేహాభిమానం కదా దేహాభిమానంలో ఉన్నప్పుడు వేరే వాళ్ళు మనతో కంఫర్టబుల్గా ఉండరు స్వమానంలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అప్పుడు స్వమానంలో నేనున్నా నేను పూజ్యాత్మ నేను పూర్వజాత్మా ఆ స్థితిలో నా కర్తవ్యం ఏంటి మరి నేను అందరికీ ఇవ్వాలి పూర్వజాత్మ ఏం చేస్తుంది పాలన ఇస్తుంది సో దాంట్లో ఏంటంటే స్వమానాల్లో ఒకటి మనకి కంఫర్ట్ ఇతరులకి కూడా కంఫర్ట్ ఉంది అందుకని ఒరిజినల్గా యథార్థమైన మై పనిలో బాబా అంటారు బాబా హ్యాపీ నేను హ్యాపీ ఇతరులు హ్యాపీ అది దేహాభిమానం యొక్క నేను ఉందనుకోండి అందులో నేను భయంతో ఉంటాను ఎంత టైం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఐ నో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫర్ ఎ టెంపరీ పీరియడ్ అది ఎప్పటికీ ఉంటుందని ఇప్పుడు ఈరోజు పేరు వచ్చింది బాగా చేశారని రేపు తిట్టరని ఏముంది గ్యారంటీ లేదు దాంట్లో భయం ఉంది ఈ పేరు ఎంతవరకు ఉంటుందో ఎంతవరకు ఉంటుందో అనే ఆ ఎప్పుడు కూడా ఇన్సెక్యూరిటీ అనేటువంటిది ఉండే ఉంది దాంట్లో కానీ అది స్వమానంలో అండి ఇట్ ఈస్ ఎ సెక్యూర్డ్ థింగ్ దాంట్లో నేను ఎంత టైం అన్నా ఉండొచ్చు నన్ను ఎవ్వరు నేను కిందకు వస్తే తప్ప సో స్వమానం అనే సీట్ పైన కూర్చోండి అంటారు బాబా అందుకే అలా ఏ స్వమానం తీసుకున్నా కూడా దాంట్లో చాలా చాలా మనకి ప్రాప్తి ఉంది ఇతరులకి ప్రాప్తి ఉంది ప్రతి స్వమానం మీరు చూస్తే నేను మహాన్ ఆత్మ అనుకున్నాను అనుకోండి మహానాత్మ పని ఏంటి ఇతరులను కూడా మహాన్ చేయడం మహానుగా చూడడం సో చూడండి ప్రాప్తి నాకు ఉంది ఇతరులకి ఉంది అండ్ ఇలా చేస్తున్నప్పుడు బాబా కూడా హ్యాపీ సో అందుకని స్వమానం యొక్క నేను అనే దాంట్లో ఉండండి కానీ దేహాభిమానం యొక్క నేను లోకి పోవద్దు అంటారు బాబా దాంట్లో మీకు నష్టం ఇతరులకి నష్టం బాబా కూడా హ్యాపీ లేరు దాంట్లో ఎందుకంటే మన టీచర్ అది చదివించలేదు కాబట్టి సో టీచర్ కూడా హ్యాపీ ఉండరు అందుకని బాబా ఏం చెప్తారంటే దీంట్లో ఇవన్నీ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి దేహాభిమానం యొక్క నేను నాదిలో ఎందుకంటే ఈరోజు సంబంధికులు ఉండొచ్చు రేపు ఉండకపోవచ్చు ముందు నుంచే మనం నాకు ఎవరు లేరనుకున్నాం నాకు నా బాబా ఒక్కరే రేపు ఏదన్నా జరిగినా కూడా మనకేమి స్థితిలో కింద పైన అవ్వం ఎందుకంటే ఆ సంబంధాన్ని బాబాతో నేను ముందే జోడించుకున్నాను ఆ సంబంధం కేవలం నిన్న అనుకున్నట్టుగా సంబంధమే సరిపోదు సంబంధం యొక్క ఆ సుఖాన్ని నేను పొందాలి బాబాతో ఇప్పుడు ఒక రిలేషనే ఉంది ఎవరైనా ఫాదర్ మదర్ రిలేషన్ బాబాతో ఫాదర్ అనే రిలేషన్ పెట్టుకున్నాను కానీ ఆ సుఖము ఎప్పుడు నేను ఫీల్ అవ్వలేదు అనుకోండి ఆ సుఖం కోసం మళ్ళీ ఇటు వెళ్తాం ఆకర్షణ బయట ఎందుకంటే మనకు రిలేషన్ ఇంపార్టెంట్ కాదు రిలేషన్ ద్వారా జరిగే ప్రాప్తి బాబా అంటే సంబంధం యొక్క రస్ అంటే ఎవ్రీ రిలేషన్ గివ్ సమ్ అటైన్మెంట్ అనమాట ఆ అటైన్మెంట్ నాకు బాబా నుంచి అనుభవం కావాలి ఈ రిలేషన్లో బాబా నుంచి నాకు ఈ అటైన్మెంట్ ఉంది నేను ఆల్రెడీ ఐ హ్యాడ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట ఆ ఎక్స్పీరియన్సే మనని బాబాతో జోడించి పెడుతుంది సో అందుకని స్వమానంలో ఉంటూ బాబాతో సర్వ సంబంధాలు పెట్టుకుంటూ సర్వ ప్రాప్తులని కూడా మనం బాబాతో అనుభవం చేయడం ఎందుకంటే ఇంకెక్కడైనా ప్రాప్తి ఉందనుకో నా ప్రాప్తి అని కూడా వెళ్తాం మళ్ళీ నా సంబంధికులు నా ప్రాప్తి నా ప్రాప్తులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి మళ్ళీ అక్కడ వెళ్తాం కానీ అందుకని నాకు అవినాశి ప్రాప్తుల పైన అట్రాక్షన్ ఉండాలి వినాశి ప్రాప్తుల కంటే కూడా అవినాశి ప్రాప్తులు ఇచ్చేది నా అవినాశి బాబానే కాబట్టి అప్పుడు బుద్ధి యొక్క బాబా వైపే వెళ్తుంది దీంట్లో ఏమవుతుందంటే మాన అపమానం నింద స్థుతి ఎవరైనా అవమానించినా పర్వాలేదు ఏమనిపించదు అనమాట ఎవరైనా మహిమ చేస్తున్నా 
నీది కదా పాప మాది ఉంది తయారు చేసింది కూడా మీరే కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే ఆ పొగడ్తని ఆ మహిమని బాబాకి సమర్పితం చేసి ఇంకొక చాలా గొప్ప స్థితి ఏంటంటే బాబా ఈ మహిమని ఈ పేరుని ఈ ప్రతిష్టని లేక ఈ ప్రాప్తి ఏదైతే దొరుకుతుందో నాకు దీన్ని విశ్వ కళ్యాణంలో వాడేసుకో బాబా అని అర్పించేయడం విశ్వాత్మల కొరకు అర్పించేయడం ఇది చాలా గొప్ప స్థితి అనమాట మనం ఏది చేసినా సేవా కార్యం పుణ్య కార్యం దాని ప్రాప్తి విశ్వాత్మల కళ్యాణంలో ఉపయోగించుకో బాబా ఏ విశ్వాత్మ ఉంకే కళ్యాణికి ప్రతి అనుకున్నాం అనుకోండి అది అప్పుడు చాలా బేహద్దులోకి వెళ్ళిపోతాం లేదు నాకే ఇచ్చారు నేనే అందులో మళ్ళీ నేనే వచ్చింది మళ్ళీ నాదే అంటే అదొక విష సైకిల్లోకి పోకుండా అన్ని సైకిల్స్ని బ్రేక్ చేసి మనం బేహద్దులో ఉంటాం నేను ఆత్మ నా బాబ ఆ ప్రాప్తులు కూడా మళ్ళ విశ్వ కళ్యాణం కొరకు చాలా చక్కగా వివరించారు అక్కే ఎందుకంటే ప్రతీది మనం చూసిన ఓ సైకిల్ నుండి బయటపడడం అంటే చాలా టఫ్ అనమాట ఎందుకంటే అది తిరుగుతూనే ఉంటుంది కానీ బాబా మన కోసం వచ్చి మొత్తం ఈ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి చాలా బాగా ఎలా దాని నుండి బయటికి రావాలో వివరంగా మనం ఈరోజు ఎలా ఉంటుందంటే చాలా ద్వారాలు అనమాట ఎన్నో డోర్లలో మనము ఆత్మ ఎక్కడో ఉన్నాం లోపల సో పాప వచ్చి అన్ని డోర్లు తీసి తీసి జైల్లో అంటారు కదా ఇన్ని డోర్ల లోపల ఎక్కడో ఉన్నామని సో ఈ కలియుగంలో ఎలా అయిపోయామంటే ఎక్కడో లోపల అసలు నేనెవరో కూడా తెలియకుండా అయిపోయాం సో బాబా కేవలం మీరు ఆత్మ అని చెప్పలా దాంతో పాటు మనల్ని ఎన్నిట్లో నుంచి ఆ నేను అనే పరిచయం చెప్పడంతో ఎన్నో జైలు ద్వారాల నుంచి అన్ని ఓపెన్ చేస్తూ 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 పిల్లలు మీరు ఎవరో చూసుకోండి బయటకి పడండి వీటన్నిటి నుండి నన్ను చేరుకోండి నా సమానంగా తయారవ్వండి సో నేను నాది అనుకోవడం అంటే మళ్ళీ మనల్ని మనం లోపల వేసుకుని తాళం వేసుకున్న వేసుకోవడం అనమాట సో అందుకే ఎంత నేను నాదిలో నుంచి బయటపడతామో మనం అన్ని ద్వారాలు తెరిచి పక్షి ఎలాంటి స్వతంత్ర పక్షి ఇలా మనం ఎగురుతూ బాబా దగ్గరికి సెకండ్లో చేరిపోవచ్చు అండ్ బాబాతో నిరంతరంగా మనం అనుభవం చేయొచ్చు చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అక్కయ్య యుక్తులు కూడా చెప్పారు ఏ స్వమానం ఎలా మనం వాడుకోవాలు టైం టు టైం అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ నుండి ఎలా బయటపడాలో దాని గురించి చాలా బాగా వివరించారు యుక్తుల్లో ఇంకొక రెండు విషయాలు ఏంటంటే మనం ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే టెంపరీ ప్రాప్తులు వెనుక వెళ్ళకుండా నాకేమి వద్దు ఒకటి సంతోషంగా అయిపోవాలి మనం చాలా చాలా సంతోషంగా నాకు అసలు ఎవరి నుంచి ఇక ఏమి వద్దు నాకు అన్నీ ఉన్నాయి బాబా ఇచ్చినవి మీకేం కావాలని అడిగితే కూడా వీ హ్యావ్ నో ఐడియా బికాస్ వీ డోంట్ వాంట్ ఎనీథింగ్ అందుకని అసలు సంతుష్టత అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ నేను నాది అనేది ఇట్స్ అ థర్స్ట్ యాక్చువల్లీ అదొక దప్పిక అనమాట పేరు ప్రతిష్టలు పొగడ్తలు ఇవన్నీ ఒక థర్స్ట్ అనమాట ఇవి నా ఎప్పుడైతే నేను ఆత్మ అనే స్థితిలో ఉంటామో మనం తృప్తి అయిపోతాం బాబా నుంచి ఈశ్వరీయ ప్రాప్తులతో భర్పూర్ అయిపోయినప్పుడు నిండుగా అయిపోయినప్పుడు మనం చాలా చాలా తృప్తి అయిపోయినప్పుడు ఇంకా మనకి అసలు ఇంకేమీ వద్దనిపిస్తుంది ఏమి వద్దన్నప్పుడు ఎవరికైనా ఏదైనా దొరుకుతుందంటే మనం కాంపిటీషన్స్లోకి పోం తీసుకోలేండి ఏం పర్లేదు నాకేం తక్కువ లేదుగా నాకేం అవసరం కూడా లేదు బాబా ఇచ్చిందంతా ఉంది సో ఇంకా నేనేంటి నాకేం దొరుకుతుంది అనేది నాకు తెలుసు కాబట్టి నాకు షో ఆఫ్ చేసేది కూడా లేదు సో అందుకని ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రాప్తి దొరుకుతుంటే కూడా ఓకే లెట్ ఇట్ ఎందుకంటే నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను కాబట్టి వాళ్ళని హ్యాపీగా చూడదలుచుకుంటాను నాకు తక్కువ ఉంటేనే వేరే వాళ్ళ ప్లేట్లో ఏం వేస్తున్నారని చూస్తాం నాకు నిండుగా ఉంటే నా దాంట్లో నుంచి వేరే వాళ్ళకి పెట్టడానికి చూస్తాను అమ్మో చాలా ఎక్కువ ఉంది బాబు అది సో నా ప్లేట్లో తక్కువ ఉందనుకోండి చిన్న పీస్ పెట్టారు పక్క వాళ్ళకి పెద్దది చూస్తారు 
సో అందుకని మనల్ని మనం భర్పూర్గా చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ అందుకే బాబా స్లోగన్ ఏముంది ఫస్ట్ స్లోగన్ పానా థావో పాలియా అబు కొచ్చు బాకీ నెహి ఇంకా నాకు పొందేది ఏమీ లేదనే స్థితిలోకి ప్రతి బ్రాహ్మణ ఆత్మ రావాలి నేను అన్ని పొందేశాను పాప అనే ఈ స్లోగన్ రాకపోతే మనం బ్రహ్మావ పిల్లలం ఎలా అవుతాం చెప్పండి నా తండ్రి ఏమో పొందాలనుకున్నదంతా పొందేశాను అనుకు అంటున్నారు మనమేమో ఇంకా పొందాలి బాబ ఇంకా పొందాలి బాబ అంటే ఇంకెప్పుడు పొందుతాం మనం టైం అయిపోతూ ఉంటే సో అందుకని అంతా ఈశ్వరీయ ప్రాప్తులతో మనం నిండుగా కొందరికి ఏంటంటే ప్రాప్తులు ఉన్నాయి కానీ ప్రాప్తులు ఉన్నాయని అసలు గుర్తుండదు ఎలా అంటే ఇంట్లో ఆ వస్తువు ఉండొచ్చు ఉందని తెలీదు మళ్ళీ ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా చూస్తే అమ్మో వీళ్ళకి ఎంత ఉందంట తీసి చూస్తే అరే నా దగ్గర కూడా ఉంది కదా సో కొందరికి ప్రాప్తుల్ని ఇమర్జ్ చేసి వాటిని అనుభవం చేయడం రాదు రాక బాబా అయితే అందరికీ ఇచ్చారు కానీ ఆ ప్రాప్తుల లిస్ట్ మనకి ఎప్పుడు క్లియర్గా ఉండాలి నాకేమేమి ఇచ్చారు బాబా ఏమేమి పొందాను నాకేం తక్కువ అని ఆ ప్రాప్తుల లిస్ట్ మనకి అమృత వేళ బాబాతో స్పష్టంగా ఉన్నప్పుడు చాలా చాలా బాబా ప్రతి ఆ గ్రాటిట్యూడ్ అనండి ఆ థ్యాంక్స్ ఫీలింగ్ అనండి శుక్రియా బాబా తప్ప ఇంకో మాట రాదు మనకి ఇది కావాలి బాబా అది కావాలి బాబా ఇంకా ఇది లేదు బాబా నువ్వు అది చూడు బాబా ఎన్ని రోజులు అప్లికేషన్స్ ఏ అప్లికేషన్స్ ఇది కాదు థ్యాంక్స్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది మన మనసు తృప్తి ప్రాప్తులతో భర్పూర్ ఈశ్వరీయ ప్రాప్తులు నేను నిండుగా ఉంటాను కానీ వేరే వాళ్ళు ఉన్నట్టు ఇవ్వట్లేదు అంటే నో ఈ అవినాశి ప్రాప్తులతో ఎవరితో సంబంధం లేదు నా స్వయం యొక్క అనుభూతి అంతే అది దాంట్లో ఇతరుల యొక్క సహాయము లేదు ఇతరుల యొక్క మాట లేదు ఇది నేను సొంతంగా చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఎంత జ్ఞానం యొక్క గుహ్యతలోకి వెళ్తామో ఎంతైతే బాబా యొక్క మహావాక్యాలని అర్థం చేసుకుని ఆ మహావాక్యాల యొక్క అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ శ్రీమతం యొక్క అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ మనం వెళ్తూ ఉంటే అప్పుడు మనకి ఆ ప్రాప్తులు సహజంగా దొరుకుతాయి ఎందుకంటే అదే దారిలో వెళ్తున్నాము బ్రహ్మావా వెళ్ళారు నేను వెళ్తున్నాను దొరకాల్సిందే దొరక ఎక్కడ పోద్ది సో అవి దొరికినప్పుడు మనం తృప్తయి ఇంకా ఇవ్వడం మొదలు పెడతాం మనకే ఖాళీగా ఉంటే మనం వేరే వాళ్ళకి సో అందుకని ఈ నేను నాది నుంచి బయటపడడానికి సంతుష్టంగా అయిపోవడం కూడా చాలా అవసరం ఎంత సంతుష్టంగా అవుతూ ఉంటే అంత దేనే వాళ్ళే దాత దాత పిల్లలుగా మనం ఇవ్వడం మొదలు పెడతాం అయితే దీంట్లో యుక్తులు అంటే ఏంటంటే మనం ఒక కొంచెం సేపు కూర్చొని ఏకాంతంలో మనల్ని మనం నాది ఇప్పటి వరకు ఇంకా కింద పైన స్థితి అవుతుందా భయం ఉందా ఇన్సెక్యూరిటీ ఉందా ఇంకా ఏదో కావాలని ఉందా ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే ఇంకా ఇక్కడ అటాచ్మెంట్ ఉంది నేను నాది అనేటువంటివి ఉన్నాయి సో ప్రతి చిన్న విషయానికి కింద పైన అవుతున్నాము చిన్న పరీక్ష వస్తే కూడా ఎదుర్కోలేకపోతున్నాము వీక్ మైండ్ అయిపోయింది సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ కింద పైన స్థితి ఉంది చూడండి హల్చల్ యొక్క స్థితి ఈ అలచడి అనేటువంటిదే చెప్తుంది నేను నాది ఉందని అలచడులు అన్నీ పోయాయంటే నేను నాది పోయినట్టు ఇంకా మిగిలింది ఏంటి ఫరిష్తానే నేను నాది పోయిందంటే ఇప్పుడు భూమి మీద ఉండవు ఇంకా నేను లేను నేనెవరు నేను ఆత్మ నాది ఏమీ లేదు ఈ ప్రపంచంలో ఇంకా నేనేం చేస్తాను ఫరిష్ట ఎగరడం తప్ప నేను ఆత్మ నా బాబా ఇంకా ఫరిష్ట ఎగరడమే ఉంటుంది నా పని అయితే ఆ బేహద్ స్థితిలో ఉండొచ్చు అనమాట బేహద్ స్థితి ఏంటంటే నిరంతరంగా ఉండే స్థితి హద్దు యొక్క స్థితి కింద కింద పైన అవుతుంది సో కిందకు వచ్చాము నేను ఒక ఫలానా ఉన్నాను నేను ఒక మాత లేక నేను ఒక పురుషుణ్ణి ఇవన్నీ దేహాభిమానం కదా వీటిల్లో ఏంటంటే ఏం స్టెబిలిటీ లేదు ఒక లిమిటేషన్స్ అనమాట సో బేహద్దులోకి వెళ్ళడంలో సుఖం ఎక్కువ మన స్థితి బేహద్దులో ఉన్నప్పుడు సుఖం కూడా బేహద్దు ఉంటుంది 
అందుకని పాప మనల్ని ఈ నేను నాది అనేటువంటి సంఖ్యలలో నుంచి బయటపడమంటున్నారు ఈ సంఖ్యల నుంచి బయటపడితే పూర్తిగా ఆత్మ స్వతంత్రమైన పక్షి మాదిరిగా ఫరిష్తాగా ఫరిష్తా అనే కరెక్ట్ వర్డ్ పక్షి కంటే కూడా ఫరిష్తా అంటే బాబా అంటారు కిసీసే కోయి రిష్తాని ఒక్క బాబాతోనే అన్ని రిష్తా పెట్టుకొని దేహంతో కూడా రిష్తా లేదు మనకి ఈ దేహంతో కూడా సంబంధం లేదు అన్ని సంబంధాలు బాబాతోనే దేహం బాబాది సో అంత అతీతంగా ఉంటాం ఎందుకంటే ఎన్నిసార్లు మనం శరీరం తీసుకున్నా మొదలాము అన్నిసార్లు ఈ ఐడియలు మారుతూనే వచ్చాయి కదా ప్రతి జన్మలో ఒక ఆధార్ కార్డు ఉండుంటే ప్రతి జన్మలో ఆధార్ కార్డు మారేదిగా ప్రతి జన్మలో పాన్ కార్డు మారేది సో బాడీ మారిందంటే కార్డులన్నీ మారిపోతాయి అవును సో ఇవన్నీ ఎన్నో మార్చుకుంటూ వచ్చాం నా ఒరిజినల్ ఆధార్ కార్డు ఏంటి నేను ఆధార మూర్త ఆత్మని నేను స్వయమే ఒక ఆధార మూర్త ఆత్మని కాబట్టి ఇంకా నాకు ఆధార్ కార్డు అవసరం లేదు ఈ ప్రపంచంలో అవన్నీ కానీ బాబా మనల్ని ఈ ప్రపంచం నుంచి అతీతమైన స్థితిలోకి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు సరే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు అన్ని పెట్టుకోవాలి అని చూసుకోవాలి కానీ ఆ వచ్చిన కొంచెం సేపు కూడా ఎలా బాబా వస్తారు చూడండి ఎలా బాబా శరీరంని వాడుకునే పద్ధతి చూస్తే దాదీలో వస్తారు మాట్లాడతారు ఇంద్రియాలని ఉపయోగిస్తారు సెకండ్ లో డిటాచ్ అలా మనం అన్నింటినీ వాడాలి అన్నింటినీ చూసుకోవాలి పెట్టుకోవాలి చేయాలి సెకండ్ లో డిటాచ్ అదే ఉన్నప్పుడు యథార్థంగా మనం ఉపయోగించడమే గెస్ట్ హౌస్ అంటారు బాబా శరీరంని నేను ఆత్మ గెస్ట్ అలా ఉన్నప్పుడు సెకండ్ లో మనం డిటాచ్ అయిపోవడం మళ్ళీ సెకండ్ లో రావడం ఈ స్థితి వచ్చినప్పుడు బాబా అంటారు మీరు యథార్థంగా బస్ ఎలా అంటే అతీతంగా ఉపయోగించడం మళ్ళీ అతీతంగా అయిపోవడం ఈ స్థితి చేరుకోవాలి అంటారు బాబా అందుకని యథార్థమైన నేను ఆత్మ నా అంటే నా బాబా మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ స్థితిలో కరెక్ట్గా వస్తుంది థాట్ అప్పుడు చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అక్కయ్య ఇంకా యుక్తులు కూడా చాలా బాగా ఇచ్చారు అంటే అమృత వేళ మనం మనం చెక్ చేసుకోవడము ఇంకా ప్రాప్తి ఏదైతే మనం బాబాతో పొందామో ఆ లిస్ట్ రాసుకోవడం పదే పదే దాన్ని రివైజ్ చేసుకోవడం ఆ సంతుష్టత అనే స్థితిలో స్థితి అయిపోవడం వల్ల మనం ఎప్పుడు అంటే ఓ ఫరిష్ట అలా ఎగురుతూనే ఉంటాం కానీ ఏ బంధనాలు నేను నాదిలోకి అవును చిక్కుకోమన్నమాట థ్యాంక్ యూ ఓకే చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఓం శాంతి ముందు ముందు మనమందరము మన పురుషార్థంలో ఏవైతే మనకి విఘ్నాల రూపంలో వస్తాయో లేకపోతే ఏ సందేహాలు ఉన్నాయో మనము మన శీలాఖ ద్వారా అన్ని వివరంగా తెలుసుకుందాము ఓం శాంతి మీరు మన్మోహిని డివైన్ స్టూడియో శాంతి సరోవర్ హైదరాబాద్ ఛానల్ని విజిట్ చేస్తూ ఉండండి దాంతోపాటు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ముందు ముందు మన మంచి మంచి క్లాసెస్ గురించి మంచి టాపిక్స్ అవన్నీ మీరు చూడగలరు దాంతో చాలా లాభాలు పొందుతారు ఓం శాంతి